什么是灵甲军啊？灵玉下属的机动部队。那跟镇魂将有什么区别？镇魂街千千万万，每条街都有一个镇魂将，有的还没有。他们只管自己的街。镇魂将跟灵玉是委托关系，所以灵玉没有办法调动镇魂将。灵甲军是灵玉下属的一支军队，长官多数是纪灵人，士兵都由灵人构成。嗯，那没有镇魂将的镇魂街，岂不是没人管吗？没人管未必不好，有人管代表需要管。有些街几百年都很祥和，没有一人作乱，那还需要镇魂将干什么？所以需要镇魂将的地方，通常是多事之地。嗯，我看那个罗刹街，就很吓人，有点像拍鬼片的影视城。你看人家雨林街，一片祥和。那是因为北洛师门比鬼还可怕。我不信，还有镇魂将比你更残暴吗？那是因为你没有看我的打架的样子知道这个人在哪儿吗？不知道，从来没见过。都说了不知道。你看，走这里。这个女孩呢，见过吗？没见过。可我明明听说他们来过这个酒馆。我知道。前罗刹街镇魂将，灵玉的通缉犯曹彦斌，他在哪儿？你跟我来，我指给你路。没错，就是。可是根本就不像医馆啊！不像医馆就对。什么意思啊？搞什么鬼呢？不是我在搞鬼，是包打听心里有鬼。至于他心里有什么鬼呢？我也不是很清楚。走吧。虽然不清楚现在什么状况，不过先把你打趴下，再慢慢的审问。是你。我说过
，你会后悔没有杀了我。蠢妞！哎呀，我不是。人你去追，他我来对付。我追？他牙那么长。你不是有男人吗？对啊。快去。去了。没想到你这么卑鄙！兵不厌诈，废什么话？忘了告诉你了，你扔出的长枪上有毒。卑鄙，兵不厌诈，废什么话？没事，我并没有感觉到杀意执着于我，仅仅为了赏金。果然，纪灵人的世界也是不公平的。你说什么？有的人守护灵天生就是虚楚之样的虎将，而有的人费尽周章，也只能得到张修。只是武侯张修。灵不如人，无话可说。我觉得你说的对，上一次我们应该杀了你，好在这一次也不晚。纪灵人和守护灵是共生共灭。纪灵人要是没有了守护灵，在满是异人的灵域将寸步难行；而守护灵没有了纪灵人，会失去理智，变成野兽。纪灵人是守护灵心灵的一部分，而守护灵是纪灵人身体的一部分。纪灵人跟自己的守护灵，灵魂跟肉体，早已互相渗透。一个人的出身并不重要。重要的是后天的努力。你不把自己的守护灵当成伙伴，而是工具，就算再强的守护灵也是无济于事。更何况你的守护灵到底哪里弱？破枪将军，宣武侯张修是我魏将。你若不要，就把他还给我。回来养伤吧。等一下，这是解药。你能？帮我找回我的枪吗？被你扔出去的。好
我答应你，一会儿回来。男人一诺千金，我为什么要答应他？主公，没想到他的守护灵竟是宣武侯张绣。你之前跟他对打的时候没有发现吗？已经过去两千多年了，宣武侯被称为枪神，是赵子龙的师兄，典韦兄弟就死在他手上。哎，这个老祖宗睡了人家婶婶，害得恶来抵了命。害的你，我问你是不是他？什么东西？姑娘，姑娘，姑娘！一会儿没看着你，你就滥杀无辜，你个暴力狂！妇人之仁，当断不断。婆婆妈妈的。哎，好端端的一个人，就这么变成一座坟头。你还真行，管杀，管埋。我说过，灵人异化。镇魂将可以自裁，那我也说过，你已经不是镇魂将了。我对他并没有下杀手，我不信。灵人异化即失去为人资格，不止镇魂将，人人可以灭杀。一人强大，所以需要更强大的镇魂将来镇压。但他刚刚突然异化，对我展开攻击，我是被迫自卫。那照你这么说的话，刚才死掉的应该是一个青面獠牙的怪兽。确实很奇怪。他刚刚短暂异化，又恢复原样，基因突变，又恢复的可逆性很低。哎，你刚刚发生什么事？追出去以后就晕倒在这儿。不要岔开话题。我，哎，那你的伤口是怎么好的？嗯，知道发生什么事了吗？所以，你只记得这些零碎的片段，细节都不记得了吗？就是，我当时正在追他，突然一杆长枪，轰！是他，就是他！哎呀，不过好奇怪啊，这杆枪为什么会飞到那儿，又突然飞回来了？好，细节不重要，把信给我。
三指居然烧不着。难道普通血没用，需要特殊的血？你、啊、什么血都没用，看来我是没招了。不过我想，那个人应该会知道。谁？叫我们来这里的人。掌柜，常坐在那张桌子的客人今天没来吗？哦，小包啊，不巧的喊他回家了，方便告诉我他住哪儿吗？我急事要找他打听，在青玉街巷口。谢掌柜。在这儿等我。我看着你点儿，生命滥杀无辜。喂，衣服太厚了。我让你乖乖在这儿等着。哎，叫你在这里等着，省得老碍事。上过出现在即，我们要做好准备。我听说那小孩终于还是没忍住，他怎么样了？还是一言不发。我当时看他的眼神，就知道他不是成亲归顺。早说了要斩草除根的。他是生是死，已无关大局，只是念在也算立有大功，就饶他一命，我会亲自动手。让他全都说出来。哼，我有耳闻你的手段，在你面前不会有谎话，也不会有活口。太威呢？不是说好一天都在这儿等消息吗？我去找找他。这里便是雨林街通往人界的门，出去以后就会回到人间。我告诉你的，你都记住了吗？嗯。刚者四正，四方正中。龙头，你挑中的这些年轻人，究竟会对世界造成什么样的改变呢？我开始变得好奇了呀。吴上国就快要出现了。是啊，等到吴上国出现，水儿他们的病就有救了。为了这一天，我已经等了五年。我不会允许任何人夺走吴上国。吴上国结束当晚，我会调派林甲军过来，确保万无一失。你是在担心天罡龙骑将？菩提树的起名本是一件非常隐秘的事情，可前些时间林怀被毁。十二灵树进入了一段新的起名周期，诸方势力一定会多加打探。可林玉似乎对此漠不关心呢。林人一话，的确是一件让人头痛的事情。林玉设立镇魂街，就是为了将灵人驱赶到一起，方便他们自生自灭。十二灵树稳定空间，毁坏一两颗，倒无大碍。若毁的多了。
空间动乱，镇魂界和人界就会生灵涂炭。我只关心无上果，要取无上果，就要守住菩提树。天罡龙骑将来夺无上果，断不会伤害菩提树。可眼下却有一个会破坏菩提树的人在。你是说曹彦兵？我本来一直觉得曹家是在镇守灵怀。断无摧毁灵怀的道理，不过，你和他打过交道，说他是个无法无天的妄人，所以此人不得不防。我和他交过手，我有自信可以胜过他。我之前听说，曹彦兵的守护灵在他很小的时候战死了，他依靠自己一个人的力量便镇守住罗刹街。可是现在，我又听说。他有了新的守护灵，是魏武的虎痴。许褚，像这样的虎将，要是成为守护灵的话，应该会是焦热级别。我的守护灵石灵明，原本也是焦热级别的雨林街有人看到曹彦兵的位置，既然这样，也省得防了。我们去找他。嗯。